找你算账，小曼，小曼，快醒醒，快起来，跟我去田里，我要给你一个惊喜。小马，你怎么？离开我家！你不相信我吗？在你心里，我就是这样的人吗？女孩，你快走！原来一直是我自作多情。再见了，庄小曼，再也不见。庄小曼。我争气一点，庄小满是吧？我代表林氏集团继承人来解除和你的婚约。婚约？哎哎，这是退婚合同。腹肌有八块，还从来没谈过恋爱。哎，是，你怎么知道？是不是只要我答应退婚，价格随我开，你老板眼睛都不带眨一下？哎，对，只要同意退婚，价格不是问题。那这笔钱转在我卡上，我是不是还要先掏一笔手续费呀、啊？呃，手续费？啊。林总，这个庄小曼好像不知道婚约的事，把我当成了骗子。可爷爷真会给我找麻烦，还有你浪费我时间。林总这次亲自出，肯定能成。那个，妈跟你说个事儿，但是你不能生气啊、哦。妈，你要做什么呀？是你二婶儿，想给你介绍个对象，哎、叫什么皮特王。你二婶说了，对方是有能力的，听说这几年挣了不少钱，成熟体贴，会疼人，绝对是一个优质呢。我都跟你说了多少回了，不要再给我安排相亲了。还好意思说，之前给你安排的，你都找借口不去。哎，这
这次人家到家里来了，你就见见吧啊！我不去，要去你自己去。庄小满，你要是不去，我就我就和你断绝母女关系。你准备好协议，我去会会他。林总，你小心点，这村姑的厉害我见识过。哼，又来这一套，想断绝关系是吧？好大呀！哎，乖女儿，人家大老远赶过来了，当着满屋子亲戚面把他赶走，咱们庄家会被人暗地里戳脊梁骨的。妈，那你能不能答应我，如果我这次又没相中的话，你以后不要再给我介绍了。哎，行行行，今天妈安排了你大姑和你小姨们给你撑场子啊。哎，你找谁呀、啊？庄小满在家吗？小区对象，在在里面呢。哎，是不是？长得跟大明星一样。这是谁呀？十里八村的可不多见啊。我看小满还怎么挑。庄小满呢？我找庄小满。着急，哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎，哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小满。小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀、啊！可不就是吗？快结束吧，这场闹剧。今天把事定了，明天选个好日子给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？咱们都出去走，咱俩单独聊。哎，我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊，每次说变就变。可是我家，好戏开始了。喝水。相亲是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的。你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。亏你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人怎么能结婚？啊？对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问，你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后。我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好，但是我不负责带。哎，不是，你哪来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后，我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静。别忍了，爆发吧！林梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这？这是你自找的。也太让我失望了。你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子。俩孩子也看对眼了，你们在这儿趴着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他
是相亲对象啊？哎，他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在劈腿王，明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面，不过也够用啊。还有脸笑？这不很简单吗？搞定。好，既然庄小姐这么说，我就放心了。我可是留下证据了。莫名其妙吧你！田贵妇，田贵妇，田贵妇，你干嘛？田贵妇，你谁呀？是不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的？那你是来干嘛的？我。我是来找你退婚的。退婚？说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为。你好好交代。首先，他说的诈骗组织，根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家。是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎。这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约。但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情，就明天。哎，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子，你也明白这事有多麻烦。那明天，我会再来。你想清楚再给我一个满意的答案。爸，我问你，爷爷以前有没有给我订过什么婚约？是有这么回事啊？这就尴尬了。谁让你去找娘老师的？派出所都把电话打到我这里了。我让你好好处理婚约的事。你连我把脸都丢尽了。明天我还要跟供应商开会，我哪有那么多闲工夫待在村里啊？公司没你也行。什么意思啊？从现在起，你已经不是临时的总经理了。爷爷，你这是在胡闹啊！这门婚事是我和老战友定下的，你不要觉得是儿戏。这事如果处理不好，你就永远待在大东村吧。我就说这事儿没这么简单吗？你看，行李我都给你准备好了。这老爷子到底想干什么？贾林，加油！看来你们早就串通好了。你就是和我们家小满有婚约的林家后辈，叔叔您好。爸，妈，咱们回家吧。啊，回家。等一下。他不会是想要？你想多了。请问，这附近有酒店吗？啊，最近的酒店在镇上呢。谢谢。他爸。镇上离这五十公里呢
，你怎么不告诉他呢？我还没说完，他就走了。你看这事儿闹的！哎，小林，镇上离这儿太远了。哼，还不理人，那就走好不送。不是去酒店了吗？怎么又回来了？你以为我想回来吗？走不动了。你走了多久啊？哎呀，都怪你！镇上离这五十公里，你不说。你吃东西了吗？饿不饿？我不饿。哎，我还是去给你弄点吃的啊。哎，哎，走走走。你自己要走的。不是很厉害吗？还不理人，慢点。这天这么晚了，你来的也比较突然，家里没准备。今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。来，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。这是储藏室吗？啊，我帮你收拾一下先。哎，爸。啊。我来收拾吧，你先回去休息。那行，你帮他收拾一下啊，小林，这边需要什么就言语一声啊。谢谢叔叔。回去吧，爸。哎。这被子是你家祖传的吗？这还能用？那今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间。你爸妈都欢迎我，你有意见啊？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得理你。爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？反正就一晚。这老爷子，天天给我出难题。这是在哪儿啊？啊，想起来了，庄小满退婚。在逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小林，你弟和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了，但这次他欺负到小满头上来，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？张小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和皮特王丢人丢大发了。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家劈腿王一本正经，哪像你家闺女脚踏两只船？是啊，阿姨
，我可是看在二婶的面子上，才答应和小满相亲的。滚出去！桂芳，你怎么说话的？怎么？啊？敢做还不敢让人说啊？怎么了？怎么了？我就是要说，你们那么……爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，呃，叔叔阿姨请放心，只要小曼知道就改。你看这个野男人，我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哇！看不出来练过。说，谁是野男人？我我我我是。哎呀哎呀！二婶，你跟这……这下麻烦了，怎么收场？哎、你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？妈也不是小崔吗？老了谁照顾啊？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我的。的对不住了。你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去退？不是，你可瞎结果什么子？发什么疯啊！我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿。我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就免谈。耍赖是吧？你，乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫，乡亲们，还正牌女婿。连叫什么都不知道，肯定是假的。就是就是，算我求你了。还真是被你赖上了。假的。林县，我叫林县。各位乡亲们，之前我和小满的事没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了。他已经名花有主了。我帮你扳回了一局，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要一段时间。你，你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜太短了，别人不会信。你不要太过分，二婶。你，你看这弄的，最多一个月。一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。好，成交。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯，切，我还以为要帮我，赶紧把这些东西给我丢出去。
还有这被子，你得给我换掉。这好好的被子换什么？这可以用了呀，你自己看。车怎么用啊？你必须给我换一个。你不要得寸进尺。你换不换？知道了，还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？装箱买人装，不许发火，不就是干点活吗？要不要帮他一下？愣着干嘛？扶着点儿啊！往上去一点啊！信不信我摔下来砸死？踩我手了！不会吧，这么巧？这女人是故意的吧？小满啊，你们需要帮忙吗？样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。你怎么有空调啊？你们那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？这不挺温柔的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁。要不还是让他自己来吧。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。这个药治疗过敏还是挺有效果的。你告诉我在哪个位置，我帮你涂。下面一点，这儿，已经好了。谢谢。还没涂完呢，莫名其妙
小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的凶手？敢来我们村头吃东西？你，我饶不了你！啊！老实点儿，你放手！你说谁是小偷呢？敢偷袭我？啊！偷偷偷偷偷偷！放手！你这你放手啊！住手！小满，小满，你们家进贼了！他刚刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。胖子，他是我未婚夫。他？这什么说的是啊？我怎么不知道？改天再跟你细说吧。情况太复杂，一个两个都这么粗。不许走！这到底怎么回事啊？这人看着就不像是什么好人。我看你是眼睛有问题。你们必须给我说清楚。这事你跟他说，我哪知道怎么说？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？哎呀，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就看对眼了。挺能编啊！哎，你说是不是啊？秦啊，是，他对我一见钟情。你有点脸吧？嗯。就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周小满，你不会是个恋爱脑吧？我看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口？行吧，有点腻歪了。他竟然还信了。这么多东西啊！是啊，这个刚才乡亲们给的。哎呦，给这么多、啊！快坐下，来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，这么多！哎，来拿我拿着。好好好，哎呦，好新鲜的。哎呀，快坐下吃。哎，哎，小林，昨晚没睡好啊？你这黑眼圈像是被人揍了一拳似的。这也吃太少了吧？这都不错了。昨天不是嫌弃不卫生，一点没吃吗？小满，怎么说话？<笑>一日之计在于晨，早餐最好吃一些富含优质蛋白又清淡的食物。叔叔阿姨，今天这顿早饭
你们的卡路里超标了。你不是也要吃吗？嗯，多吃点啊。大哥，这是茶叶蛋。哦。你小心眼睛变成五香味的，还以为大少爷肯吃饭了。林总，董事长这两天有点忙不过来了，有些事情他让你处理一下。哎，小马，又要翻土又要撒种的，最好呀，有人能帮你。你想让谁帮我？我现在没空，你让他们来大东村找我。什么意思啊？让我去干农活？你别看我，不是我说的。放心吧，我陪他去。好好好，快吃！突然这么好了，我主打一个陪伴。原来这速溶咖啡这么难喝。快，你这是来度假？我不是在陪你吗？就是有点晒，蚊子有点多。你忙你的吧，我还有我的事儿呢。以为自己是霸道总裁啊？真是。公司那一堆事儿，也不知道老爷子的身子能不能扛得住。老爷子，我就等着你求我回去。让我在这儿办公，真有林总，您看看这个项目怎么样？这是我们的计划书。这又是搞哪一出、啊？回头让小谢联系你。行，打扰您了。林总，听说您被停职了。我们想请假，还有很多商业顾问。嗯，这个暂时不考虑。小马，哎，把礼包准呢？是啊，光武，天气好，我想着趁雨前把种子都播了。啊，你这样也太慢了，还是用拖拉机好。去我家把拖拉机开来。行。爸，你看小马，他在问问屋，整这么大场面，十有八九在装库。还有第一次进村的时候，还整辆豪车，估计啊也是被租的。小马不会被骗吧？哎，你消点声，让小马听见。太丢脸了，听不见，听不见。好的。马上来，小林。装小满啊，装小满。本来找他假装未婚夫，就是为了避免被人说闲话，结果现在只不过是换了一个方式被人引。毛和友，中国烤鸡走向世界，挺好的。把这个策划案送到我公司以后。好，谢谢谢谢谢谢林总，听不见，不想看，快点干！你们公司我知道，没兴趣，以后不要再来找我了。要不林总您再别说了。哎、庄小满，什么时候回家啊？早着呢，这样翻太慢了。不就是翻个地吗？有这么难吗？这么多
天过去了，你处理的怎么样了？出了点状况，我会尽快搞定他。那个叫庄小满的女人和你到底什么关系？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你需要解释什么？虽然我是喜欢你，但我的眼里可容不得一粒沙子。别把自己想得太重要。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。什么意思？难道说是要搞定小满？我都要看看这种地有多难。想要在小美面前好好表现，博取好感吗？不能让你得逞。看你这样，你是要帮小满种地啊？对啊，你知道怎么开始吗？来，我教你。这么简单，不是有手就行。林夕，快住手！哎，林夕！哎。马上干完了！这个混蛋，敢毁我种子，我饶不了你！这到底什么情况？静文，浩浩哥，你回来了，你怎么又不提前跟我说呀？我好去接你啊！小满，小满，你在发什么疯？小满，静文回来啦！静文回来啦！小满。周小满，你有病是吧？我待会儿再找你算账。